Hazreti Ömer'in menkıbeleri. Cennet ehlinin ışığı. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir gazadan çok mal getirmişlerdi. Hazreti Ömer ganimet malını taksim ederken Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e biner dirhem verip kendi oğlu Abdullah'a 500 dirhem verince oğlu Abdullah hikmetini merak edip sordu. Dedi ki: "Efendim, yetişmiş, yiğit olan ve nice defa gazaya gidip ve Resulullah'ın önünde kılıç çekip nice başlar düşürmüşken bana 500 dirhem verdin. Hasan da Hüseyin ki henüz taze yiğitler olmasına rağmen onlara biner dirhem verdin." Hazreti Ömer buyurdu ki: "Ya Abdullah, onlar kim, sen kim? Sen onlarla kendini bir mi tutuyorsun? Onların Resulullah gibi dedeleri var. Ali gibi babaları, Fatıma gibi anaları var. İbrahim gibi dayıları. İbrahim Resul-i Ekrem'in oğludur. Ümmü Gülsüm ve Rukayye gibi teyzeleri, Cafer ve Ukayl gibi amcaları var." Hazreti Ömer'in böyle söylediğini Hazreti Ali işitti ve buyurdu ki: "Resul-i Ekrem Ömer cennet ehlinin ışığı ve İslam'ın nurudur buyurmuştu. Bunu boş yere buyurmamıştır. Böyle söyleyince Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Hazreti Ömer'in yanına varıp Resulullah'ın böyle buyurduğunu müjdelediler. Hazreti Ömer sahabeyi güzinden bir cemaatle yerinden kalkıp Hazreti Ali'nin yanına gelip Ya Ali sen Resulullah'tan Ömer cennet ehlinin ışığı ve İslam'ın nurudur diye işittin mi diye sordu. Hazreti Ali de evet dedi. Öyleyse şimdi bunu bana yaz dedi. Hazreti Ali de yazdı. Hazreti Ömer o yazıyı alıp oğlu Abdullah'a verdi ve ben vefat ettiğimde bunu kefenime sarasın, bununla Allahü Teala'nın huzuruna çıkayım dedi. Ümmetimden bir evliya varsa, esabı ı kiramın tamamı evliya idi. Hatta diğer evliyanın her birinden de yüksekti. Hepsi de keramet sahibiydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e ikram olmak için buyurdu ki, geçmiş ümmetler içinde vukuundan önce bazı şeyleri haber veren keramet ehli zatlar vardı. Ümmetimin içinde de Ömer onlardandır. Hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetinde evliya bulunmasın. Eğer benim ümmetimden bir evliya varsa, o da Ömer'dir. Hz. Ömer, Medine'de kalabalık bir cemaate hutbe okurken, İran'a gönderdiği ordunun mağlup olmak üzere olduğunu görüp, kumandana, ''Ya Sariye, arkanı dağa ver!'' buyurdu. O da daha yanaştı ve zafere kavuştu. Hz. Ömer halifeyken, Eshab-ı Güzin'den birisini komutan tayin edip, İslam askeriyle gazaya göndermişti. Askerler gittikten sonra bir gün, Hazreti Ömer oturduğu yerde, üç kere sesli olarak, ''Lebbeyk!'' dedi. Kimse bunun sırrına vakıf olmayıp, sormaya da kimse cesaret edemedi. Bu halin olduğu günün tarihini yazıp, ''Bakalım bunun aslı nedir?'' dediler. Bir zaman sonra o komutan ve askerleri, Nice fetihler yapıp salimen ve ganimetlerle geri geldiler. Komutan Hazreti Ömer'e sefer durumunu bir bir anlattı. O hiç iltifat etmedi. Buyurdu ki: "Ya o yiğidin hali ne oldu?" O da: "Ya Ömer, kast ile olmadı. Önümüze su çıktı. Askerin geçmesi için suyun derinliğini tam anlamak istedim. Ona suya gir, karşıya geç." dedim. O da girdi. 5-10 adım gitmeden boğuldu. Boğulmadan önce ya Ömer diye üç kere bağırdı. Yüzme bilmiyormuş. Orada hata ettim dedi. Hazreti Ömer kızıp, eğer benden sonra adet olmayacağını bilsem, şimdi cezanı verirdim senin. Git o yiğidin evladına diyetini öde dedi. Hazreti Ömer, Amr İbni As'ı Mısır üzerine gönderdi. Mısır fethedildi. Amr İbni As'ı Mısır'a vali tayin etti. Birkaç aydan sonra Mısır ahalisi Amr İbni As Hazretlerinin huzuruna varıp bu Nil ırmağının bir adeti vardır ki onsuz taşmaz ve suyu kesilir dediler. 
Amr İbni As o adet nedir deyince, adeti odur ki, üzerimizde olan aydan on iki gün geçince bir kız çocuğu buluruz. Anasını ve babasını mal ile razı ederiz. O kızı nefis elbiselerle süsleyip Nil ırmağına bırakırız dediler. Amr İbni As bu yanlıştır, İslam'da böyle bir iş yoktur. Muhakkak İslam bütün kötü adetleri ortadan kaldırmıştır dedi ve öyle yapmamalarını emretti. O tarihten üç ay geçti. Nil nehrinin suyu artmadı. Ahalisi başka yerlere göç etmeye başladılar. Hazreti Amr bu hali Hazreti Ömer'e mektup yazarak bildirdi. Hazreti Ömer cevabında yazdı ki, iyi etmişsin, sevap olmuştur. Mektubumun içine bir parça kağıt koydum. Onu Nil ırmağına bırak. O kağıtta şunlar yazılıydı. Ömer İbnül Haddab'dan Mısır'ın Nil nehrine. Önceden akıyordun, şimdi akmıyorsun. Vahit ve kahhar olan Allah seni akıtır. Senin akman için vahit ve kahhar olan Allah'a dua ediyorum. Amr bin As Hazretleri o kağıt parçasını Nil nehrine bıraktı. Ertesi gün Nil, 16 arşın yukarı kalkıp su seviyesi yükseldi. O vakitten sonra o yanlış adetten Mısır ahalisi kurtuldu. İmamı Müstafiri haber verdi ki Hazreti Musa Firavun'un üzerine beddua etti. Hak Teala Nil ırmağının suyunu kesti. Halk etrafa dağılmaya başladı. Sonra toplanıp Musa Aleyhisselam'a gelip bizim için dua eyle ki Nil geri aksın diye yalvardılar. Musa aleyhisselam belki imana gelirler diye dua etti. Sabah oldu. Gördüler ki Nil 16 zıra yukarı kalkıp akar. Hak Teala o ihsanı yani Musa aleyhisselam gibi büyük bir peygambere ihsan ettiği mucizeyi ümmeti Muhammed'den Hazreti Ömer'e keramet olarak verdi. Adalet etmek senin nasibindir. Hazreti Ömer Resulullah'la bütün savaşlara iştirak edip Kafirlere karşı kahramanca savaştı. Bedir ve Uhud gibi hayati öneme haiz savaşlarda devamlı Resulullah'ın yanında yer aldı. Hendek savaşında önemli bir yeri tutup düşmana mani oldu. Hayber fethinden sonra hissesine düşen ganimet malı araziyi vakfetti. Mekke'nin fethinde bulundu. Huneyn savaşına katıldı. Tebük seferinde bütün malının yarısını verdi. 10 sene 6 ay ve 7 günlük hilafeti zamanında iki büyük devlet olan Bizans ve Sasani devletlerinin hakimiyeti altında olan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı İslam devletinin sınırları içine aldı. 1036 büyük şehri zapt etti. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a, Azerbaycan'dan Yemen'e kadar uzanan ve 2 milyon kilometre kareden büyük olan İslam devletini kurduğu mükemmel müesseselerle çok güzel idare etti. Davalara bakması için mahkemeler, adli teşkilatlar, suç ve zabıta işlerine bakan, satıcıları kontrol eden, halkın birbiriyle olan münasebetlerini düzenleyen teşkilatlar kurdu. Onun zamanında 4000'den fazla yeni cami yapıldı. Yollar, köprüler inşa edilip su kanalları açıldı. Fakir çocuklara maaşlar verildi. Mescid-i Haram'ı ve Mescid-i Nebevi'yi genişletti. İslamiyeti yaymak için her tarafta okullar açtırdı. Çok adil, abid, merhametli, alçak gönüllü olup fakirlikle yaşardı. O kadar adaletli idi ki Ömer'in adaleti sözü dillere destan oldu. Hazreti Ömer'den sonra dünyada kimseye Hazreti Ömer dirliği gibi, idaresi gibi dirlik verilmedi diye alimler ittifak etmişlerdir. Kimse onun yoluna varamadı. Hilafetinde Dicle Nehri kenarında koyun güden çobanın bir koyunu zayi olsa korkarım ki onu Allahü Teala niçin çobanın koyunlarını gözetmedin diye benden sorar derdi. Bir gün öyle sıcağında kendi soyunup sadaka develerini bağlıyordu. Ya emirel müminin niçin sen kendin zahmet çekersin bir kişiye buyurun o bağlasa olmaz mı dediler. Buyurdu ki bunlar fakirlerin hakkıdır. Allahü Teala beni bunlara çoban etti. Fakirlerin işlerini kendim görmem lazımdır. Zira ahirette benden sorarlar. Birisi ya emirel müminin sana yakın olanların işlerini sen kendin görürsün, uzak olanların işini nasıl görürsün diye sorunca 
İnşallahü Teala bir sene gezeceğim. Nice gücü yetmez, fakir ve hastalar vardır. Kendim onların kapılarına varıp ihtiyaçlarını göreceğim dedi. Her yere bir amir gönderirdi. Ona bir vasiyetname verir, ne yapması icap ettiğini bildirirdi. Eğer dediğimden dışarı çıkarsan, ben senden uzağım derdi. Bir ferman da o tarafın ahalisine gönderir, eğer bu kişi emirlerime uyarsa ona itaat ediniz, uymazsa itaat etmeyiniz derdi. Kuru arpa ekmeği yemek adetiydi. Kalın kumaştan gömlek giyerdi. Birçok gazalar yaptı. O kadar vilayetler fethetti ki, o kadar mal ve menal onun katına geldi ki, kimseye o kadar gelmedi. Arap ve Acem ve Rum beyleri ikramlar edip hükmüne baş eğdiler. O kadar şehir imaret etti ki, hat ve hesabı yoktu. Meşrik ve Mağrib arası, ta Ceyhun'a ve Azerbaycan, Horasan derbendine ve Amman, Kirman, Mısır, Şam ve Rum'a varıncaya kadar bütün beldeler onun hükmüne baş eğdi. Hatta onun zamanında sekiz bin camide cuma kılmak müyesser oldu. Büyük kazalar yaptı. Bu kadar memleketleri fethetmek ezelde ona takdir olmuştur. Her nereye asker gönderse mensur ve muzaffer olup salimen ganimetlerle geriye dönmüşlerdir. Ordusu hiç mağlup olmadı. Tedbirli ve tedarikli ve adaletliydi. Hilafeti zamanında yemesi ve içmesi hiç değişmedi, fazlalaşmadı. Hiçbir zaman hatırına kibir gelmedi, büyüklenmedi. Sonu pişmanlık, üzüntü olacak iş yapmadı. Hazreti Ömer'in peygamberler ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü olduğu hadisi şeriflerle de bildirilmiştir. Bu hususta eshab-ı kiramın icmağı hasıl olmuş ve bütün ehli sünnet alimleri bunu bildirmiştir. Bu ümmetin en büyük alimlerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Fıkhul Ekber'de buyuruyor ki: Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir Sıddık, sonra Ömerül Faruk, sonra Osman-ı Zinnureyn daha sonra Aliyül Mürtedadır. Evliyanın büyüklerinden İmamı Muhammed Parisa Hazretleri Faslül Hitap'ta diyor ki: Hazreti Ali buyurdu ki: Beni Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'dan üstün tutan münafıktır. Bir gün Resulullah Efendimiz otururken yanına Hazreti Ömer geldi. Serveri Alem buyurdu ki: Ya Ömer, bana adalet nurunu Ömer bin Haddaba ver. İlahi emri geldi. Şimdi sana verdim, cihanda adalet etmek senin nasibindir. İslam şerefi yetmez mi? Hazreti Ömer, hilafeti zamanında Şam şehrine gitmek icap etmişti. Eshab-ı güzinden bir cemaati de yanlarına alıp Medine'den yola çıktılar. Hazreti Ömer'in bir deveden başka bineceği yoktu. Mugire adlı bir köle vardı. Bir saat Hazreti Ömer o deveye binerdi, bir saatte Mugire binerdi. Şam şehrine girecekleri vakit deveye binmek sırası Mugire'de olup o biniyordu. Eshab-ı Güzin Hazreti Ömer'e gelip efendim bu saatte deveye siz binseniz dediler. Hazreti Ömer önce sıra benimdi, bu saat sıra Mugire'nindir. Deveye niçin ben bineyim diye sordu. Eshab-ı Güzin Şam şehrine girilecektir. Şam şehrinin bütün ileri gelenleri sizi karşılamaya gelirler. Onlar atlı, siz halifeyken yaya yürümek münasip olmaz. Lütfunuzdan ümit ederiz ki ricamızı mahbul tutup red etmeyiniz dediler. Hazreti Ömer huzursuz olup siz bu evhamdan kurtulmadınız mı? Bize İslam şerefi yetmez mi? İslam dininden daha büyük ve şerefli bir nimet var mıdır? Bu nimeti ve bu izzeti Allahü Teala bize ihsan etti. Dini İslam tacını başına koymak kime müyesser olmuştur? Resulullah'ın getirdiği İslam elbisesini arkamıza giydirdi. Kelime-i şehadeti dilimize çıra eyledi. Kur'an-ı azimle kalbimizi münevver etti. İslamiyetin kadrini acaba niçin anlamamışsınız ki kendinizi halka at ile elbiseyle göstermek istersiniz? Yalnız Habibi Ekrem'in ümmeti olmak şerefi bize yetmez mi diye cevap verince kimse bir şey diyemedi. Siz halife hanımı olmasaydınız. Hazreti Ömer bir gün evine geldiğinde 
hanımları bir tabak içine koydukları mücevherleri seyrediyorlardı. Nereden geldi bunlar diye sordu. Rum Kayseri'nin hanımlarından kendilerine hediye geldiğini söylediklerinde, eğer siz halife hanımı olmasaydınız, size bu mücevherlerin birisini göndermezlerdi. Size gelen de, halifeye gelen de, Müslümanların beytül malınındır deyip, kıymetli hediyeleri aldı ve beytül mala yani devletin hazinesine koydu. Kaldır bu yemeği. Hazreti Ömer bir kıtlık zamanında bir deve kesip, Medine'nin fakirlerine bölüştürün diye emretti. Bölüştürme işini yapan hizmetçi, o devenin kıymetli yerlerinden bir miktar alıkoyup, halife için güzel bir şekilde pişirip, iftar zamanında sofraya getirdi. Hazreti Ömer, bu et nerededir diye sordu. Hizmetçi, ya emirel müminin, emrinizle fakirlere teslim olunan deve etinden sizin hissenizdir, dedi. Rengi değişip buyurdu ki, vay benim gibi valiye ki, fukaraya kötü yerini verip, kendisi için en güzel yerinden alıkoyuyor, Şimdi ya hizmetçi, bir daha böyle etme, kaldır bu yemeği. Fakirlerden çoluk çocuğu olan bir kimsenin evine götür ver, yesinler. Bana yine evvelki adet üzere yemek getir ki, halife olan kimsenin haftada bir kere et yemesi kafidir. Hizmetçi, yemeği uygun bir fakire verdi. Hazreti Ömer'in eski adeti üzerine bir miktar zeytinyağıyla kuru ekmek parçası getirip önüne koydu. Fırat kenarında oğlak zayi olsa. Bir gün Hz. Ömer bir cemiyette ağladı. Niçin ağladığı sorulduğunda buyurdu ki, Niçin ağlamayayım ki? Eğer Fırat kenarında oğlak zayi olsa, yarın kıyamet gününde o Ömer'den sorulur. Yine nakil olunur ki, bir gün Hz. Ömer eline bir saman çöpü alıp, Ne olaydı bu saman çöpü ben olaydım? Ne olaydı mahluk olmayaydım? Validen beni doğurmayaydı. Ne olaydı hatırlanan nesne değil de unutulan nesne olaydım demiştir. Ömer'in yerini kim tutabilir? Abdurrahman bin Avf Hazretleri, ben Ömer'den acayiplikler gördüm deyince, ne gördün diye sordular. Dedi ki, hayatta olsa söylemeye kadir olmazdım. Birisi odur ki, her gece ikimiz şehri dolanırdık. Bir mahalle varırdık. Bana derdi ki sen burada dur. Ben de muhalefete kadir olamayıp dururdum. Varıp bir zamandan sonra gelirdi. Sormaya da cüret edemezdim. Vefatından sonra bir gece o mahalleye varıp o ev içine girdim. Bir ihtiyar kadın gördüm. Kendi kendine acaba ne oldu ki Ömer bu gece gelmedi diyordu. Ey annem Ömer vefat etti dedim. Kadın bunu işitince bir ah çekip bayıldı. Sonra kendine gelip ey Allah'ım. Bana yardımda bulunan Ömer'i affet dedi. Sana ne yardım ederdi diye sorunca, gündüz vakti üzerimi kirletirdim. Onu dışarı atardı. Kirlenmiş elbisemi yıkardı. Beni temizlerdi. Bana yiyecek getirirdi dedi. Ey annem, ben de Ömer'in arkadaşıyım. Eğer o gittiyse ben sağım. Ben Ömer'in yaptığı işleri yapayım dedim. Evladım, Ömer'in yerini kim tutabilir? Eğer Ömer'in arkadaşıysan bana dua eyle, yardım et deyip hemen ellerini açtı ve Ya Rabbi ben o hastalığı Ömer'in yardımıyla çekerdim. Ömer gitti, benim canımı al ki ben Ömer'siz ömür istemem diye dua etti. O saat duası makbul olup vefat etti. Ağladım, teçhiz ve tekfinini yapıp defnettik. Bir başa baş kurtulsam, Yine Abdurrahman bin Avf Hazretleri anlatır. Bir gece bir tulumu suyla doldurup arkasını almış, Medine-i Münevvere köylerine giderken yorulmuş gördüm onu. Dedim ki, ey emirel müminin, yorulmuşsunuz, bana verin, biraz da ben götüreyim. Dedi ki, eğer bugün sen benim tulumumun yükünü götürürsen, yarın benim günahımın yükünü kim götürür? Senin ne yükün var ki, sen Resulullah'ın yolu üzerine yürüyorsun dedim. Resulullah'ın dostu o zaman olurum ki bu hilafetten başa baş kurtulayım. Yani zararsız olarak kurtulursam Resulullah'ın dostu olurum dedi. Sonra gelenlere rahat koymadın. Hazreti Ömer 
halifeliği zamanında Medine'nin etrafında bir deve palanı düşmüş, onu alıp süratle giderken terlemişti. Hazreti Ali ile karşılaştı. Hazreti Ali, ya emirel müminin bu ne haldir diye sordu. Ya kardeşim Ali, bu deve Müslümanların beytül malındandır. Palanını düşürüp kaçmış, onu bulup yine arkasına vurmak, koymak isterim. Böylece hilafet zamanımızda beytül mala ziyan vermiş olmayalım dedi. Hazreti Ali, ya emirel müminin bir başka kimse gönderseniz olmaz mıydı diye sorunca, ya Resulullah'ın amcasının oğlu, bu iş benim ahdime lazımdır. Kıyamet günü olunca bu işin kusurunu benden sorarlar. En iyisi budur ki kimseye ısmarlamayıp işimi kendim görmeliyim. Böylece dergâh-ı izzette mahcupluk çekmeyeyim dedi. Hazreti Ali bu sözü işitince derinden ah çekip ağlamaya başladı. Ya Ömer senden sonra gelenlere rahat koymadın. Zira onlar bu yolda gidemezler sıkıntıya düşerler dedi. Ömer'i senden gayrı kimse tanımadı. Bir gün Hazreti Ömer Medine'de gidiyordu. Bir ihtiyar kadın yol kenarına çıkacakken bir başka kadın onu içeri gir. Emirin müminin Ömer gidiyor deyince ihtiyar kadın başını çevirip dedi ki: "Ona dün Ömer derlerdi. Bugün Emirül Müminin mi oldu?" Hazreti Ömer o sözü işitince geri dönüp Ömer'i Ömer'e gösteren o kadın kimdir? Ömer'in kendini tanımasına, anlamasına sebep oldu dedi. Ondan sonra her gün o ihtiyar kadının kapısına gelir, atılacak çöpün varsa atayım, hizmetin varsa göreyim, testin boşsa ver, su getireyim. Zira Ömer'i senden gayrı kimse tanımadı derdi. Sana acımasam helal etmezdim. Hazreti Ömer bir gün mübarek başını koyup tam yatacaktı. O sırada bir köle seslenip, ''Kalk ya emirel müminin, önce bana insaf eyle. Rabbil alemin kıyamet günü benim hakkımı senden alır.'' dedi. Hazreti Ömer acele kalkıp, ''Ne iş yaparsın, yardım edeyim.'' dedi. O köle, ''Ben düşkün bir kişiyim, elbisemi yıkayasın ve temizleyesin. Düşkünlere, hastalara yardım etmek senin üzerine vaciptir.'' dedi. Hazreti Ömer, evet, hak senin elindedir, ne istiyorsan yapayım, dedi. Köle kendi elbiselerini çıkarıp, ya emirel müminin, sen elbiselerini bana ver, giyineyim ki çıplaklığa sabredemem, dedi. Hazreti Ömer elbisesini çıkarıp ona verdi. Kendi beline bir peştemal bağladı. Kölenin elbisesini yıkadı. Ondan özürler ve yumuşak sözlerle helallik diledi. Köle, ya emirel müminin, eğer sana acımasam helal etmezdim. Sen bilirsin ki kıyamet gününde şarktan garba Müslümanların çıplakları, açları, zayıfları, fakirleri ve düşkünleri haklarından seni sual ederler. Allahü Teala bunların haklarından sana sual eder. Sen ne cevap verirsin? Hazreti Ömer çok ağladı. Yine köleden özürler diledi. Gönlünü hoş etti. Kendi elbiselerini ona bağışladı. Ağlayarak geri döndü. Bizi bekleyen bu zat kimdir? Hazreti Ömer zamanında bir kervan gece vaktinde Medine'ye geldi. Kervandakilerin hepsi kafirdi. Konakladıkları gibi hepsi uyudular. Zira yorulmuşlardı. Hazreti Ömer nöbetçi koruma bırakmadan hepsinin uyumuş olduğunu görünce bunların malları çalınırsa ben mesul olurum endişesiyle Abdurrahman bin Avf'un yanına vardı. Ya emirel müminin bu vakitte ne işe geldiniz deyince Dedi ki, ya Abdurrahman, bir kervana uğradım, konmuşlar ve hepsi uyumuşlar. Korktum ki malları çalınır. Bunlar bize sığınmış oldular. Bana muvaffakat et, varalım onları bekleyelim. İkisi varıp beklediler. Sabah vakti oldu. Hazreti Ömer, es-salat, es-salat deyip seslendi. Uyandılar. Hazreti Ömer, bir daha böyle hiçbir yerde tedbirsiz, nöbetçisiz uyumayın buyurdu ve dönüp mescide geldi. Kervan halkından birisi onun arkasından gitti. Karşılaştığı birisine Hazreti Ömer'i kastederek bizi sabaha kadar bekleyen bu zat kimdir diye sordu. Müslümanların halifesi Emirül Müminin Ömer'dir cevabını aldı. O kişi varıp kervan halkına bizi sabaha kadar bizzat bekleyen şahıs Müslümanların halifesi Ömer'miş dedi. 
kendi dinlerinde olmayanlara şefkat ve merhameti böyleyse ya Müslümanlara nasıldır? Demek ki onun dini hak dindir dediler. Hepsi kalkıp Hazreti Ömer'in huzuruna geldiler ve Müslüman oldular. Bunlar da gazilerin hakkıdır. Hazreti Ömer halifeyken Hazreti Numan'ı komutan yapıp Acem diyarına gönderdi. Nihavent'le Hemedan'ı fethettiler. Acemlerin ileri gelenlerinden birisi Mugire'nin elinde esirken serbest bırakılırlar niyetiyle olsa gerek koynundan bir kutu çıkarıp babam bana bu kutuyu verdiği zaman padişah olduğun vakit bunu açasın diye vasiyet etmişti. Ben şimdiden sonra padişah olacak değilim deyip kutuyu Mugire hazretlerine verdi. Hazreti Mugire kutuyu İslam askeri içinde açtı. İçinde çok kıymetli mücevherler vardı. Dediler ki bu kutu cenkle alınmamıştır. Yine bunu aynı şekilde Emirül Müminin Ömer Hazretlerine gönderelim. O kutuyu durumu anlatan bir yazıyla beraber başka bir kutu içine koyup ve mühürleyip Hazreti Ömer'e gönderdiler. Hazreti Ömer kutuyu esabı güzin arasında açtı. Mücevherleri gördüler. Bunlar da gazilerin hakkıdır. Satsınlar, akçesini gazilere taksim etsinler diye emretti. Gazalarda tahsil olunan mal ve ganimetlerden Hazreti Ömer bir habbesini kabul etmezdi. Cümlesini fakirlere ve gazilere sarf ederdi. Bu çıra şahsi malım değildir. Bir gece Hazreti Osman Hazreti Ömer'in huzuruna vardı. Gördü ki aceleyle mektup yazıyor. Selam verdi. Ancak Emirül Müminin cevap vermedi. Mektubu bitirdi. Çırağı söndürüp selama cevap verdi. Hazreti Osman neden selamın cevabını çırağa söndürdükten sonra verdin diye sorunca "Ya Osman bu çıra şahsi malım değildir. Beytül maldandır. Çırağı Müslümanların işi için ışıklandırdım. Korktum ki o çıra ışığında selamını alsam kıyamet gününde Müslümanlar bana hasım olurlar. Haklarını isterler." Allahü Teala beni ondan sual edip ben cevap vermeye takat getiremem dedi. Vaiz olarak ölüm kafidir. Hazreti Ömer'in yüzüğünde kefa bil mevt vaizan ya Ömer yazılıydı. Manası ya Ömer vaiz olarak ölüm kafidir demektir. Ya Ömer kısmı hariç hadisi şeriftir. Nitekim Hazreti Ömer bir kimseye her gün birkaç kere gelip ölümü hatırlatsın diye birkaç akçe tayin etmişti. Her vakit o kimse gelip ölümü ona hatırlatırdı. Bir gün o şahsın vazifesine son verdi. Şahıs kusur mu ettim diye üzülünce senin gelip ölümü hatırlatmana ihtiyacım kalmadı. Zira sakalıma ak düştü. Sakalın akıysa ölümün habercisidir. Daima göz önünde olup ölümü hatırlatır dedi. Meslemeye bir iş ederim ki. Hicretin 23. senesiydi. Bir gün Hazreti Ömer'e İran tarafında bir aşiret vardır. İşleri güçleri eşkıyalıktır. Müslümanların yollarını basarlar, mallarını alırlar, imana gelmezler, Müslümanlara karışmazlar diye bir aşiretin zulmünden şikayet ettiler. Hazreti Ömer Mesleme bin Kays'ı onların üzerine gönderdi. Mesleme askerle varıp onları dine davet etti, kabul etmediler. Cizye verin dedi, kabul etmediler. Cenk ettiler ve aşiretin hepsi öldürüldü. Mesleme ganimet malının beşte birini beytül mal için ayırdı. Bir kutuyla kıymetli taşlar eline geçmişti. Hazreti Ömer'e beşte bir malla o kutuyu gazilerin rızasıyla armağan gönderdi. O gönderdiği kişi anlatır. Medine'ye geldim. Ömer mescitte fukaraya yemek yediriyordu. Zira beytül malden Fakirler için günde bir deve kesip, pişirip yedirmek adeti şerifiydi. Yemek yenirken kendisi mübarek eline bir asa alıp, ayağı üzerine durup yiyenleri gözetirdi. Ekmek ve aş lazım oldukça götürüp verirdi. Ömer'i bu hizmeti yaparken gördüm. Sabredip bekledim. İşini bitirip evine geldi. Ben de arkasından vardım. Bana içeri girin dedi. İçeri girdim. Evinin içinde bir eskimiş kilim, İki yastıktan gayri nesne görmedim. O yastıklar da hurma lifindendi. Ömer kilim üzerine oturup yastığı benim altıma verdi. Oturdum. Sonra hanımına, Hazreti Ali'nin kızı Ümmi Gülsüm'e misafir de var, yemek için bir şeyler gönderin diye seslendi. 
bir çanakta bir miktar zeytin yağıyla bir parça arpa ekmeği getirildi. Ben de Ömer'in hatırı için beraber yedim. Ondan sonra aşiretin ortadan kaldırıldığını, çok ganimet alındığını anlattım. Ve o hediye kutusunu çıkarıp Ömer'in önüne koydum. Bu nedir dedi. Mesleme bin Kays bunu size gönderdi. Gaziler de hisselerinden geçtiler. Hepsinin rızasıyla bunu sana armağan gönderdiler dedim. Ömer onu gördüğünde ellerini dizi üzerine koyup ağladı ve dedi ki, Hak Teala Ömer'e bu kadar nesneler verdi. Ömer'in gözü ve karnı doymadı. Bununla doyar mı dersin? Yürü, bu kutuyu meslemeye götür ve de ki, bir daha bunun gibi iş yapmasın. Müslümanların nasibini kimseye göndermesin. Bu cevahilleri satsın, Müslümanlara dağıtsın. Çabuk git, eğer dağılmış iseler meslemeye bir iş ederim ki, Müslümanlara ibret olur. Dedim ki, ya Ömer, tecil eyleseniz. Benim bineceğim yok, gidinceye kadar geç olur. Emretti, sadaka develerden iki deve getirdiler. Bana verdi ve dedi ki, bu develere nöbetle binip oraya varınca, senden daha müstehak ve daha fakir bir kişi bulup bu develeri ona ver. Haydi çık yola. Ben de acele Medine'den çıkıp, mola vermeden o makama eriştim. Kutuyu meslemeye verdim, durumu söyledim. Meslemede o cevherleri otuz bin altına satıp orada bulunan gazilere bölüştürdü. Hırkasında on iki yama vardı. Hazreti Ömer hilafet makamına geçtikten sonra kızı Hazreti Hafsa ki Resulullah Efendimizin hanımı olup müminlerin annelerindendir. Muhterem babasını görmeye geldi. Mübarek yüzlerini gördüğünde üzerinde olan hırkanın on iki yerde yaması vardı. Hatta yamanın ikisi deridendi. Hafsa validemiz babasını bu hırkayla görünce hatır şerifleri mahzun olup dedi ki, Ey gözüm nuru babacığım! Bu hırkayı bir fakire verip kendi arkanıza bir yeni hırka yapsanız olmaz mı? Hazreti Ömer buyurdu ki, Kızım sen Fahri Alem Hazretlerinin helaliydin. Sen ona bizden yakın idin. Bilmez misin ki serveri alem bu dünyayı deniden yani alçak dünyadan ne mertebe sakınmıştır? Dünyayı hor ve zelil edip emri altına almıştır. Ahirete teşrif edeceği zaman bana vasiyet edip ya Ömer kıyamet gününde benimle ve Ebu Bekir'le buluşmak istersen yolumuzdan ayrılma diye buyurmadı mı? İyi vaktinde senden cizye aldık. Hazreti Ömer halifeli zamanında kapı kapı gezip dilenen yaşlı bir zimmi gördü. Ona merhamet edip buyurdu ki ey ihtiyar iyi vaktinde senden cizye aldık. Layık olan odur ki bugün seni affetmeliyim. Seni affettim. Her gün kendinin ve ıyalinin yani çoluk çocuğunun yiyeceğini beytül maldan versinler. Düşmandan korkma Allah'tan kork. Hazreti Ömer halifeyken İran memleketini fethetmek arzusundaydı. O memlekette İslamiyet yayılsın istiyordu. Sahabeyi güzinle müşavere edip asker topladı. Başlarına Saad bin Ebi Vakkas'ı komutan tayin edip İran memleketine gazaya gönderdi. Saad hazretlerine de şöyle nasihat ve talimat verdi. Ey Saad! Düşmandan korkma! Allah'tan kork! Ordunun içinde günah işleyenler bulunmamalı. Faris vilayetine vardılar. Bunların geldiğini haber alan İranlılar asker toplayıp karşı durmak istediler. Kisra'nın askeri şehirden dışarı çıkıp İslam askerinin karşısına kondu. İslam askeri 20 bin kişiydi. Saat bin Ebi Vakkas'ın huzuruna elçi gönderip ne iş için geldiler ve maksatları nedir diye sordular. Hazreti Saat buyurdu ki sizi dini İslam'a davet ederiz. Onun için geldik. Eğer sözümüzü kabul etmezseniz cenk ederiz. Kisra kendisine gelen bu haber üzerine askerine yarın cenge hazır olunuz. Siz yüz binden çoksunuz. Onlar yirmi bin kişi. Korkacak bir şey yok dedi. Acem padişahlarına Kisra derlerdi. Bu padişahın adı Yezdücürt idi. Sabah oldu. İki tarafın askeri atlara binip saflar bağlayıp bayraklar diktiler. Cenk yapmak için bahadırlar hazırlandılar. Sonra iki asker birbirine girdi. İkisinin arasında mücadele ayyuka çıktı. O gece sabaha kadar muharebe ettiler, hiç dinlenmediler. 
Yezdü Cürd'ün askerleri içinde Rüstem bin Mihriban isimli bir Ermeni pehlivan vardı. Çok Müslümanı şehit etti. Uzun zaman muharebe meydanında bahadırlık yapıp Arap yiğitlerinin birinin elinde helak oldu. Bunu helak eden yiğit işlediği bir günah yüzünden Hazreti Ömer'in nasihat ve talimatı gereği kumandanın çadırında mahpus idi. Bu mahpus Rüstem'in bir kılıç vurmasıyla Müslümanların şehit olduğunu gördükçe o dinsize diş bilerdi. Hazreti Saat rahatsızlığı sebebiyle o gün muharebedeki yerine tahterevanla gitti. Savaş aletleri çadırda cariyesinin yanında kalmıştı. O gazi hizmetçiye yalvarıp mahpus olmaktan kurtuldu. Hazreti Saad'ın atını ve savaş aletlerini de hizmetçiden rica ile alıp hemen meydandaki Rüstem'in yanına gitti. İlk hücumunda nara atarak Rüstem'i titretti ve göz açtırmayıp ilk hamlede Rüstem'i atından düşürüp öldürdü. Sonra sözünde durup doğruca Hazreti Saad'ın çadırında mahpus olduğu yere geldi. Hizmetçiye zinciri boynuna taktırdı. Dev Rüstem helak olduğu zaman çözülme başladı ve kafirler dağılıp İslam askeri bunların ardına düştü. Kafirleri kıra kıra şehirlerine götürdüler. Kale kapısını yıkıp içeri girdiler. Yüz bin kafirin elli bini öldürülmüştü. Doğru Kisra'nın sarayına geldiler. Kisra'nın bir oğlu ve bir kızı vardı. Esir aldılar. Hazinesinin tamamını ele geçirdiler. Çok mal ve hazine alıp, Feth ve Nusret ve Şad olarak dönüp Hazreti Ömer'in huzuruna geldiler. Bütün eshabı güzin Hazreti Ömer'in bu gazasını kutladılar. Hayır dua ettiler. Hazreti Ömer Kisra'nın esir kızını Peygamber Efendimizin hanımlarından Ümmi Seleme validemizin huzuruna gönderdi. Zira Ümmi Seleme validemiz tatlı dilli ve şefkatliydi. O kız İslam'a gelir diye onun yanına göndermişti. Çeyizini de Saad bin Ebu Vakkas getirip Hazreti Ömer'e teslim etti. Hazreti Ömer de o çeyizi Beytül Mal eminine emanet edip böylece sakla, muhafaza et buyurdu. Üç ay sonra o kız Müslüman oldu. Hazreti Ömer'e müjdelediler. Hazreti Ömer kızın bütün çeyizlerini ve altınlarını ve nice türlü elbiselerinin hepsini çıkarıp cümlesini ona teslim edin diye emretti. Medine ahalisi bu malı görüp hayret ettiler. Bu kız çeyizini görünce sevinip Hazreti Ömer'e dua etti. O kızın adı Şehri Banu idi. Hikmeti Rabbani Hazreti Hüseyin'e müyesser oldu. Yani ona nikah ettiler. Saat bin Ebi Vakkas Hazretleri dev Rüstem'i katleden o gaziyi ve hadiseyi Hazreti Ömer'e arz etti. O da gazinin cezasını bağışladı. Kalenin feth olunamamasının sebebi Hazreti Ömer'in zamanında Şam şehri civarında bir kaleyi muhasara ettiler. Allahü Teala'nın hikmeti öyle vakti yaklaştı, feth müesser oldu. Hazreti Ömer gadaba gelip İslam askerinin hepsini huzuruna çağırıp bu ana kadar kalenin feth olunamamasının sebebi nedir? Kafirler kimlerdir ki İslam askerine karşı koyarlar? Aranızda zahiren bir hata sadır olmuş kimse olmasa bu kadar dayanamazdılar diye şiddetli azarladı. Eshabu Tahire varıp her birisi tövbe ve istiğfarla meşgul oldular. O esnada Eshabu Güzin'den birisi ağlayarak Hazreti Ömer'in huzuruna gelip "Ya Emirel Müminin, bu gece teheccüde kalktığım vakit karanlık olduğundan misvakımı arayıp bulamadım. Misvaksız namaz kıldım. Bu sıkıntı benim hatamdandır." deyince Hazreti Ömer tövbe ve istiğfara devam et buyurdu. Bir saat geçmeden kale feth oldu. Doğru sözü hemen kabul ederdi. Onun zamanında Müslümanlar İslamiyeti İran içlerine kadar yaydılar. İranlı meşhur kumandan Hürmizan teslim olmamak için çok direndi fakat hayatının tehlikeye girdiğini görünce teslim oldu. Hazreti Ömer huzuruna çıkartılan Hürmizan'a sordu. Bize söyleyeceğin bir şey var mıdır? Var. Fakat önce ölecek miyim kalacak mıyım bunu bilmem lazımdır. Konuş sana zarar gelmeyecektir. Ey büyük halife önceleri biz İranlılar siz Arapları öldürüyor zorla mallarınızı ellerinizden alıyorduk. Ne zaman ki Allah size peygamber gönderdi ondan sonra bizim üstünlüğümüz sona erdi. Siz aziz, biz zelil olduk. Hazreti Ömer Enes bin Mali'ye sordu. Ne yapalım bunu? Öldürmeyelim.
Çünkü arkasında büyük bir kalabalık vardır. Belki onlar ileride Müslüman olabilirler. Fakat o Resulullah'ın kıymetli arkadaşlarını şehit etti. Onu sağ bırakmamız uygun olur mu? Ya Ömer bunu öldürmememiz lazımdır. Çünkü konuş sana benden zarar gelmez diye söz de vermiştin. Hz. Ömer kim tarafından söylenirse söylensin doğru sözü hemen kabul ederdi. Enes bin Malik Hazretlerinin bu sözü üzerine onu öldürmekten vazgeçti. Birçok sahabinin şehit olmasına sebep Hürmizan'ın hayatını bağışladı. Bir müddet sonra da Hürmizan Müslüman oldu. Ayrıca onun vesilesiyle birçok kimse imana geldi. Nefsimden büyük düşmanım yoktur. Hazreti Ömer halifeyken bir gün mescitte oturuyordu. Rum Kayseri'nin elçisi geldi. Bazı hediye ve bir doğan, bir tazı, bir şişe zehir de getirdi. Dedi ki ya halife, bu tazı öyle bir tazıdır ki her nereye salarsan avını yakalar, kaçırmaz. Avı ondan kurtulmaz. Bu doğan da öyle bir doğandır ki hangi kuşa salarsanız hiç aman vermeyip alır. Asla bir kuş pençesinden kurtulamaz. Bu şişe içinde olan zehir öyle bir zehirdir ki bir damlasını insana içirseler o anda ölür. Bunun ilacı olmaz. Yani o kişi kurtulamaz. Tuhaf nesne olup padişahlar hazinesinde bulunması lazımdır ve layıktır diye Rum sultanı Kayzer göndermiştir. Hazreti Ömer kuş nedir ki İnsan onunla meşgul olup ondan ne fayda hasıl eder? Ehli hal olan onu eline alıp amellerini boşa çıkarmaz deyip bağlarını çıkarıp sahraya salıverdi. Kelp yani köpek nedir ki insan ona talip ve ragıb olup o mekruhu evine koysun ve ardınca gezip yürüsün deyip onun da zincirlerini alıp serbest bıraktı. Ondan sonra o içinde zehir olan şişeyi mübarek eline alıp benim dünyada nefsimden büyük düşmanım yoktur dedi ve zehrin tamamını Bismillahirrahmanirrahim deyip içti. Elçi bu hali görünce şaşırıp mescit kapısında durdu. Az zaman sonra gelip Hazreti Ömer'e baktı. Evvelki gibi sıhhat ve selamette oturduğunu görünce hemen gelip ayaklarına yüzünü gözünü sürüp ya halife bana İslam'ı anlat dedi. Hazreti Ömer elçiye kelime-i şehadet telkin etti ve elçi Müslüman oldu. Rum Kayseri'ne gitmeyip geri kalan ömrünü Hazreti Ömer'in hizmetinde geçirdi. Yine onun kaderine kaçalım. Halife Hazreti Ömer Şam'a gidiyordu. Şam'da veba hastalığı olduğu işitildi. Yanında bulunanların bazısı Şam'a girmeyelim dedi. Bir kısmı da Allahü Teala'nın kaderinden kaçmayalım dedi. Halife de Allahü Teala'nın kaderinden yine onun kaderine kaçalım. Şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırıyla bir çıplak kayalığı olsa sürüsünü hangisine gönderirse Allahü Teala'nın takdiriyle göndermiş olur dedi. Sonra Abdurrahman bin Avf Hazretlerini çağırıp sordu. Sen ne dersin? Resulullah'tan işittim. Veba olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden başka yerlere gitmeyiniz. Oradan kaçmayınız buyurmuştu. Halife de elhamdülillah benim sözüm hadisi şerife uygun oldu deyip Şam'a girmediler. Yarimi benim katıma getirin. Bir Yahudi olan Ebu Lülü, Mugire Tebni Şube'nin kölesiydi. Efendisini Hazreti Ömer'e gelip benden haddimden fazla harc ister diye şikayet etti. Hazreti Ömer ne miktar ister diye sorunca her gün iki dirhem ister dedi. Hazreti Ömer ne sanat bilirsin diye sordu. Birkaçını saydı. Hazreti Ömer bu sanatlarla bu kadar harç çok değildir. Sonra işittim ki sen yel değirmeni yaparmışsın. Benim için de bir yel değirmeni yapsan dedi. O da senin için bir yel değirmeni yapayım ki doğuda ve batıda onu söyleyeler dedi. Hazreti Ömer mecliste olanlara bu kafir beni katletmek istediğini söylüyor dedi. Eğer böyle demek istiyorsa onun ortadan kalkması için emredin dediler. Buyurdu ki öldürmeden evvel kısas olmaz. Ebu Lülü Hazreti Ömer'i öldürmek için fırsatı gözetti. Zilhicce'nin 23. günü sabah namazını eda ederken fırsat bulup altı yerinden yaraladı. Başkalarını da yaraladı. Beni Esed kabilesinden bir er Ebu Lülü Melun'un başına bir ok atıp yıktı. Birisi de öldürdü. 
Hazreti Ömer bu ahvali gördü. Abdurrahman bin Avf Hazretlerine emretti. O imamlık yaptı. Sonra sahabeyi güzini toplayıp siz mi Ebu Lülü'ye benim katlimi emrettiniz diye sordu. Hepsi haşa bizim haberimiz yoktur diye yemin ettiler. Hazreti Ömer elhamdülillah ki ben bu ümmetin katlettiği kimse olmadım. Bir Yahudinin elinde şehit olurum. Diriyken ve ölüyken hilafetin benim üzerinde olmasını istemem. Aşere-i mübeşşereden altı serveri hilafete layık görüyorum. Bunlardan birini seçin dedi. O altı server şunlardır. Osman bin Affan, Ali Yül Mürteda, Talha, Zübeyir, Saad bin Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf. Said bin Zeyd Hazretleri hayattaydı. Lakin Hazreti Ömer onu müşavereye dahil etmemişti. Zira amcası oğluydu. Sahabeden birini Hazreti Ayşe'nin huzuruna gönderdi ki izin verirse biz de Resulullah'ın ravdayı mütahharalarına girelim ve o servere iltica edelim. Hazreti Ayşe bu haberi işitince ağladı. Ah kıymetli Ömer, atamın yadigarı da gidiyor. O yeri ben kendim için saklardım ama ona hibe ettim. Hazreti Ömer'e söyleyin ki Resulullah ve babamın yanına varınca benim selamımı onlara söylesin ve desin ki bu ayrılığım ne zamana kadar olacak? Hazreti Ömer bu haberi işitince oğlu Abdullah'a dedi ki benim cenaze namazını kıldıktan sonra Ayşe-i Sıddıkan'ın huzuruna geri varıp izin isteyesin. Evvelce benden utanıp izin vermiş olabilir ve pişman olmuş olabilir onun rızasıyla defn olayım. Hazreti Ömer şehadet kelimesini getirip vefat etti. Ondan sonra yıkayıp namazını kıldılar. Oğlu Abdullah Ayşe validemize gitti. Tekrar izin istedi. Hazreti Ayşe ağlayıp, Ey Ömer! Adaleti hayatında da ölünce de elinden bırakmadın. O yeri sana feda ettim, dedi. Ondan sonra mübarek cenazesini Ravda-i Mütahhera kapısına getirdiler. Birisi ileri varıp, Esselamu aleyke ya Resulallah, Ömer'i getirdik. Eğer destur varsa Ravda içine defnedelim, dedi. Cümle sahabeyi güzin, Resulullah Efendimizin yarimi benim katıma getirin diye mübarek sesini işittiler. Ravda'nın kapısı açıldı. Hazreti Ebu Bekir'in sol yanında hazırlanmış yere koydular. Ömer davasının eriymiş. Resulullah Efendimiz bir gün meclis-i şeriflerinde kabir azabını, münker ve nekirin nasıl heybetle gelip sual ettiklerini anlatıyordu. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, biz kabre girdikten sonra bu akıl bize verilip, Sonra mı sual olunuruz, yoksa verilmeden mi sual olunuruz diye sordu. Resulullah Efendimiz, şimdi ne akıldaysan, kabirde de öyle olursun, buyurdu. Hazreti Ömer, böyle olduktan sonra üzülmeye lüzum yoktur, dedi. Hazreti Ömer vefat edip kabre defnedildikten sonra, onun bu sözü Hazreti Ali'nin hatırına geldi. Kabrine geldi. Mübarek gözlerini yumup, kalbi şeriflerini Hazreti Ömer'in ahvaline yöneltip, Tam bir teveccühle murakabeye vardığında Allahü Teala gözlerinden perdeyi kaldırıp ahvali yani durumu müşahede etti. Münker ve Nekir'in heybetle gelip ona Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kimdir diye sorduklarını gördü. Hazreti Ömer de onlara siz şimdi nereden gelirsiniz diye sordu. Yedinci kat gökten dediler. Peki buraya kadar ne miktar yol geldiniz? Yedi bin yıllık yoldur, dediler. Peki Rabbinizi unuttunuz mu? Hayır, dediler. Peki siz yedi bin yıllık yoldan gelinceye kadar Allahü Teala'yı unutmadınız da, ben bugün evimden çıkıp kabre girince, Rabbimi ve dinimi ve peygamberimi nasıl unuturum? Melekler, ya Ömer, biz de senin böyle cevap vereceğini bilirdik. Lakin bu heybetle gelip sual etmeye memuruz, dediler. Olayı takip eden Hazreti Ali, Allahü Teala mübarek etsin. Ömer davasının eriymiş dedi. Kefenim arasına koyduğun mektup sebebiyle. Hazreti Ömer'in vefatından bir sene sonra oğlu Abdullah onu rüyada görmüştü. Sabahleyin Resulullah'ın mescidi şeriflerine vardı. Seslenip ey sahabiler toplanın. Babamın selamını size getirdim dedi. Hepsi toplandılar. Abdullah anlatmaya başladı. Dün gece babamı rüyada gördüm. Babamın ahirete irtihal edişi bir sene oldu. Resulullah'a 
babamı rüyada göreyim niyetiyle salavat getirirdim. Fakat göremezdim. Dün gece gördüm. Babamın yüzü sararmış, çok yorgun vaziyetteydi. Babacığım, bu ne haldir? Senin yüzünün rengi kırmızıydı dedim. Ey oğul, şimdi kurtuldum. Şimdiye kadar hesaptaydım dedi. Babacığım, nasıl hesap olundun diye sordum. Dedi ki, hesabın biri bitmeden biri başlıyordu. Hal bir yere erişti ki, Beytül Mala ait sadaka develerinin bir yuları vardı. Birçok yerden bağlamıştım. Artık deveye takacak durumu kalmamıştı. Ben de atmıştım. Meğer daha kullanılabilirmiş. Cenab-ı Rabbil Aleminden, Niçin o yuları attın, Müslümanların malını zahi ettin diye azarlayıcı hitap geldi. Babacığım, bu hitaptan ne sebeple kurtuldun diye sordum. Dedi ki, ey oğul, sana bu mektubu benim kefenim arasına koy dediğim mektup sebebiyle kurtuldum.